Benvenuto negli studi di Seili, Roberto Neglia. Ciao Roberto, sei un collega giornalista, sei soprattutto il responsabile delle relazioni, dei rapporti istituzionali per Ucina, Confindustria Nautica. Eh, Seili ha dato pochi giorni fa la notizia dell'approvazione del nuovo codice della nautica. Siamo proprio nella notizia. La prima cosa che ti vogliamo chiedere però, te la chiedo da collega a collega, spiegaci un po' a chi ci segue da casa cosa fa il responsabile dei rapporti istituzionali della Confindustria Nautica. Immaginiamo una trincea nel lagone politico. La trincea è una trincea nel senso che qualunque responsabile dei rapporti istituzionali si occupa del confronto appunto con le istituzioni, che nel caso della Nautica però sono molteplici perché riguardano il governo come il Parlamento, le, le maggiori regioni italiane, l'agenzia delle entrate, quelle delle dogane, eh, quella del demanio e poi i singoli ministeri interessati che anche qui sono un'infinità perché a parte quello dei trasporti che diciamo è quello istituzionale ma poi c'è lo sviluppo economico, c'è l'ambiente, c'è persino la pubblica istruzione per, non so, per gli istituti nautici e tutte le attività eh, collegate alla formazione poter vedere alla fine come nel caso del codice della nautica che è costato tre anni di lavoro, non si è fatto in, un, in una settimana, alla fine poter vedere il risultato è comunque soddisfazione, anche se magari non accontenterà il 100% delle richieste, non può avvenire mai nella vita, però c'è tanto e soprattutto c'è tanto lavoro dietro. Tre anni di lavoro, un codice, quindi come c'è il codice della strada, abbiamo il codice della nautica di Porto. È un traguardo importante, ci sono tante novità dentro, ci entreremo, però la nostra copertina come media dedicato alla vela e ai velisti non può non essere dedicata alle attese che ci sono sulla figura dell'istruttore di vela. Ci puoi accennare subito a quali sono le novità che riguardano proprio la figura professionale dell'istruttore di vela contenute nel codice, anche considerando quello che ci sarà ancora da fare, perché c'è i decreti di attuazione e tutto il resto. Allora, assolutamente sì, mi sono reso conto mh, del seguito e dell'importanza che questo tema ha. C'è il maestro di sci e non c'era l'equivalente nella vela, cioè eh, non c'era dal punto di vista del riconoscimento eh, giuridico. Oggi c'è e si stabiliscono tre cosette eh, assolutamente fondamentali. Uno, bisogna essere un istruttore di vela per poter esercitare l'istruttore istruzione alla vela. Quindi bisogna essere iscritti a un albo del Ministero dei Trasporti, bisogna avere una qualifica che in questo caso può rilasciare la Federazione Italiana Vela, così diciamo subito che chi già ha la qualifica non ha nulla da temere Grazie. rispetto al percorso. Chi è già iscritto agli albi cioè, rientrerà nell'albo nuovo. Esattamente, rispetto al suo percorso formativo, ma invece la cosa importante è che non si potrà esercitare, appena anche di denuncia, la, la professione di istruttore di vela se non si ha un istruttore di vela riconosciuto. Quindi Oggi andiamo a tutelare da un lato la professionalità delle persone e dall'altro il servizio che si dà all'utenza. Dovrà essere un servizio erogato solo da personale eh, riconosciuto e qualificato. La Federazione Italiana Vela, tanto per capirci, lo faceva anche prima, ma adesso ha un cappello di legge che consente di perseguire, per esempio, chi fa l'esercizio della professione eh, in maniera abusiva, che non è poco. Parliamo dell'istruttore di vela, non, non, non della formazione per le patenti. Quella è, è regolata in un'altra un norma del del nuovo codice. Ci sono delle novità anche lì e anche lì si punisce per esempio chi lo esercita questa attività in maniera eh, abusiva. Eh, tornando invece all'istruttore di vela, sostanzialmente qualunque scuola di vela dovrà avere eh, un istruttore di vela eh, riconosciuto dallo Stato e questo eh, anche se l'esercizio della professione è fatto in maniera non continuativa ma semplicemente occasionale la norma lo specifica molto chiaramente. Quindi questa professione che fino a ieri qualcuno faceva a un maum a dove... tempo perso diciamo a tempo libero è un tempo libero può continuarla a fare nel tempo libero ma lo stato vuole sapere chi è vuole verificare che abbia una preparazione mh, attestata dalla federazione italiana vela e che sia scritto a un albo che a sua volta deve essere pubblico online e quindi accessibile a qualunque cittadino. In fondo questi albi già, diciamo, per quanto riguarda il lato FIV, gli albi già ci sono, l'iter formativo già esiste, gli albi sono pubblici, eccetera. Mi viene qualche esempio, ehm, villaggi Valtour, oppure anche scuole vela famose che magari in questo momento non sono affiliate alla federazione, che hanno un loro iter formativo per gli istruttori, si diventa istruttori di, no? Eh, e lì non ci sono magari albi, non c'è una eh, presenza nell'albo della federazione, questo tipo di istruttore dovrà mettersi in regola? Dovrà in qualche modo mettersi in regola, il che è sicuramente vantaggioso per, 
per uh, il servizio che si dà, no? io compro, anche se compro una vacanza al, al centro Valtour, sì. voglio sapere a chi affidi i miei figli, banalmente, no? o me stesso, se, se sono un adulto che si approccia alla vela, e, e però guardiamolo anche dall'altro lato, diamo delle sicurezze e delle certezze che prima non c'erano a delle persone che comunque fanno un'attività professionale, è giusto che gli sia garantita, perché una delle cose che ho appreso dal servizio molto interessante che ha fatto Seli, Seli è che eh, mancava proprio una certezza professionale che riguarda eh, non tanto la formazione ma quanto il futuro la, la, la pensione eh, esatto e, e questi sono temi che il riconoscimento giuridico consentono di affrontare senza quello non si andava da nessuna parte neanche si partiva L'altra domanda che ci viene un po' anche come utenti che osserviamo la scena della nautica, la scena della politica, non esiste il rischio che questa, che è una novità importante, che riguarda la vita, la professionalità di tanti istruttori di vela, che sono poi quelli che, coloro che propagano la cultura del mare e della vela in Italia, quindi noi ci teniamo tanto al loro lavoro di istruttori, non c'è il rischio di una burocratizzazione all'italiana, cioè il nuovo albo, il nuovo iter formativo, nuove entità che richiedono queste certificazioni, ecco come diciamo eh, scongiuriamo questo rischio allora il rischio è scongiurato in questi termini eh, non si prevede nuova formazione si prevede il riconoscimento legale della formazione esistente e per quanto riguarda l'albo è un albo elettronico che sarà istituito e tenuto dal ministero dei trasporti dove avendo i requisiti si fa una domanda per essere iscritti quindi avremo il codice della nautica in italia per renderlo operativo c'è bisogno di questi decreti attuativi che avranno come tempistica? Allora, il, il codice è una legge dello Stato. E già attualmente quello previgente eh, era una legge dello Stato che poi prevedeva un regolamento attuativo. Allora ci sono alcune materie che sono completamente regolamentate a livello di legge e altre che hanno bisogno del regolamento attuativo. L'istruttore di vela è una di queste e quindi eh, la norma del codice prevede che entro sei mesi deve essere emanato il regolamento attuativo che eh, appunto specificherà come funziona per esempio la registrazione dell'albo piuttosto che... I dettagli diciamo di questa legge che sono molto importanti. Allora eh, hai parlato più volte, abbiamo parlato più volte della Federazione Italiana Vela che ha un ruolo importantissimo, gli albi degli istruttori di vela attuali diventeranno, no, si trasleranno in qualche modo negli albi nuovi del Ministero. Quale può essere il ruolo della Federazione Italiana Vela per controllare anche nella fase dei decreti che tutto funzioni rispetto alla volontà poi del legislatore che sia un, un provvedimento migliorativo per la vita degli istruttori? Allora, eh, tanto per spiegare come com è andata, diciamo, come ha funzionato, per tutto il 2016 eh, sono stati istituiti 12 tavoli tecnici al Ministero dei Trasporti per materia, oltre a Ucina che era ovunque, si sono assecondate a altre associazioni o realtà, eh, la federazione era appunto eh, ai tavoli che parlavano di formazione e cultura del mare, e l'ultima riunione quella conclusiva con il capo di gabinetto del ministro del Rio io ero proprio seduto accanto al presidente Torre e quindi diciamo eh, la federazione ha fatto il suo noi come associazione eh, della nautica che però da sempre si occupa anche di tutelare l'utenza ha sempre avuto un approccio che quello che va bene per l'utente va bene per tutta la filiera anche professionale, cantieri eccetera Fin dall'inizio ci siamo messi a disposizione della federazione con la quale c'è un'ottima sinergia e confermo che siamo a disposizione per dare tutto il supporto tecnico visto che Ucina è lì tutti i giorni eh, anche proprio con un ufficio apposta a Roma e quindi penso che continueremo questa attività per cui per tutto quello che, che necessiterà ci sarà bisogno noi siamo diciamo stretto legame tra Ucina, Confindustria Nautica e Federazione Italiana Vela che come hai detto bene tu rappresenta l'utenza eh, parliamo adesso, usciamo dal discorso istruttore di vela cerchiamo di fare un po' a volo d'angelo da te che lo hai scritto in qualche modo insieme alle istituzioni le novità più importanti nel nuovo codice della nautica di porto che impattano sulla vita degli utenti come abbiamo appena detto insomma dei diportisti Il, lo scopo di questo nuovo codice è rendere la bandiera italiana competitiva eh, un dato brutto partiamo da un dato brutto nel 2015 ultimo dato disponibile dei trasporti più di 2000 eh, unità si sono cancellate dai registri con bandiera italiana e sono andate in altri registri europei, non è che si sono iscritte sotto Panama o sotto una bandiera Stato Banana, si sono iscritte in, in registri europei dove l'utente è trattato meglio e quindi lo scopo avendo davanti come stella polare la regolamentazione inglese eh, britannica diciamo che è quella un po' eh, diciamo prevalente eh, 
semplificare gli adempimenti amministrativi e burocratici per l'utente e tornare ad essere una bandiera, o forse diventare, perché probabilmente non siamo mai stati una bandiera competitiva. Quindi in questo senso, ad esempio, avere lo sportello telematico eh, per cui esattamente come per le auto se uno compra una macchina usata di uno di Novara non è che deve andare a Novara a fare, a fare il passaggio di proprietà per le barche sappiamo tutti che succede così avere lo sportello telematico dell'agenzia sotto casa dove puoi fare il passaggio di proprietà di un'unità o l'iscrizione di un leasing o la chiusura del contratto di leasing o qualunque diciamo, atto che riguarda l'unità e lo puoi fare dove ti pare a te senza dover andare nel luogo di emissione della, della licenza di navigazione mi pare un grande, un grande progresso eh, così come avere dei tempi certi che prima non c'erano per, per esempio per, per ricevere i documenti dell'unità ci sono eh, dei casi in cui eh, l'appassionato si compra una barca a vela nuova e gliela consegnano a luglio e il primo agosto quando proprio muore perché la barca è nuova ci vuole andare eh, non ci può andare perché i documenti la nuova licenza di, di navigazione per arrivare ci mette un mese eh, adesso o un mese e mezzo adesso sono dettati dei, dei tempi massimi entro quali i documenti devono essere rilasciati e dei tempi brevissimi di sette giorni nei quali devono essere rilasciate per esempio le copie dei documenti smarriti oppure si prevede che l'utilizzatore di un contratto di leasing possa eh, egli stesso andare a richiedere i, i documenti. Un altro tema eh, molto discusso è quello delle dotazioni di sicurezza. Allora, la sicurezza è sacra per tutti, ovviamente. Il regolamento di sicurezza sarà rivisto appunto nel, nel regolamento di attuazione, quindi non immediatamente nel codice. Però il codice fissa due o tre paletti importanti. Il primo è che si possa rivedere le norme di sicurezza. Il secondo è che le norme di sicurezza siano riviste in funzione de, della reale navigazione, per cui Forse se ho tre apparati di geolocalizzazione elettronica e, e navigo nel Mediterraneo, magari forse non serve un dispositivo di salvataggio oceanico, basta qualcosina meno. Eh, in fondo questo è uno dei motivi che fa scegliere la bandiera belga, ce lo possiamo eh, dire con, con franchezza. E allora essere un pochino più equilibrati, perché la sicurezza la si può garantire in tanti modi. Un altro tema fondamentale che riguarda i diportisti, siccome si è ventilata la possibilità contro la quale Ucina si è battuta duramente e fermamente di sostituire gli apparati VHF ci siamo battuti perché la sostituzione degli apparati VHF di per sé non è un danno è che si porta dietro l'obbligo di un esame che peraltro si può fare in sede unica a Roma quindi insomma, immaginate quanto è penalizzante per l'utenza e dicevo nel codice c'è scritto chiaramente che le licenze per l'utilizzo del VHF già emanate rimangono tutte valide. Ehm, un altro tema eh, nuovo, assolutamente nuovo, riguarda gli ormeggi e questa è una questione molto delicata perché in Italia la maggior parte degli ormeggi sono stati costruiti da privati con capitali privati quindi dire mi devi dare il transito gratuito chiaramente è un tema delicato perché è come andare in albergatore e dirgli guarda alcune stanze le devi dare gratuitamente no? quindi bisogna gestire la cosa con oculatezza nell'interesse dei diportisti ma senza far fallire gli operatori si introducono due novità, secondo me, anzi tre, molto importanti. La prima, il, il transito gratuito nelle prime quattro ore, che comunque consentono a chiunque di attraccare, riposarsi, fare la spesa, il rifornimento e volendo poi andare a buttare un ancora da un'altra parte senza da pagare un centesimo. Ora, non, non mi sembra poco per l'utenza, mentre un certo sacrificio per, per, per gli operatori non è certamente poco per l'utenza. E si riconosce il diritto al rifugio nel caso di maltempo avaria meccanica e anche questo non è banale e si riconoscono eh, dei posti in transito per i portatori di, di handicap che comunque è un fatto di civiltà quindi mi sembra che anche da questo punto di vista sono fatte delle cose importanti per le piccole unità c'è una norma che stabilisce eh, primo che gli ormeggi a secco sono equiparati alla struttura della portualità turistica per i tecnici quelli del decreto burlando per capirci che non è poco perché fino ad oggi non esistevano per il legislatore e poi la... cosa intendiamo per piccole unità in termini fino di metri? 12 metri è scritto espressamente fino a 12 metri e eh, quindi tutti i natanti più un pezzettino però numericamente significativo di imbarcazioni perché sono, è la fascia numericamente più rilevante e, e poi eh, si prevede nella stessa norma che eh, nei, nelle aree dismesse non utilizzate dei, dei porti eh, mercantili dei porti pubblici debbano essere obbligatoriamente individuate le aree che vengono destinate a porto a secco 
garantendo la fruizione pubblica quindi anche questo mi sembra obbligatoriamente un tema sì assolutamente quindi voi compreso dire... il discorso degli scivoli eh, beh, le, lo scivolo è, come dire, è lo strumento del porto a secco, senza lo scivolo il porto a secco non esiste, quindi eh, anche se non è citato esplicitamente direi per forza, perché se no non sarebbe un... un... Questo azzarderei che forse potrebbe essere una delle norme quasi di cambiamento epocale, perché potrebbe rivedere culturalmente proprio l'approccio di base, l'inizio, l'avvicinamento al mare di chi ha tante piccole barche e oggi già vedeva il mare con un, con un muro alzato invece che con un invito. Il fatto di obbligatorietà di gratuità di scivoli eccetera insomma può essere in qualche modo un porte aperte ecco diciamo così assolutamente ma può essere anche eh, come dire eh, interessante per delle nuove professioni perché se io, io abito io sono un giovane non ho lavoro non, non trovo lavoro eh, però sono appassionato di nautica o ho comunque delle esperienze nella nautica se mi trovo in una città che ha un porto commerciale con delle aree abbandonate io faccio una domanda perché mi facciano fare lì un porto a secco prima mi rispondevano di no e finiva là adesso che c'è un obbligo di legge <ride> il no deve essere stramotivato ci devono essere delle super motivazioni per non concedermelo perché la legge dice che mi devi dare delle aree per i porti a secco e allora diventa più facile per esempio creare eh, per delle cooperative per dei giovani delle nuove occasioni di lavoro che aiutano a sviluppare una nautica sociale ma nel frattempo danno anche lavoro quindi secondo me le potenzialità possono essere molte è, è, un, è, un, è uno strumento chiaramente andrà utilizzato da chi avrà la buona volontà e l'interesse a farlo messa così veramente quasi un sogno abbiamo tante volte pensato alla Nuova Zelanda, alla Francia, ai paesi nauticamente evoluti come qualcosa di raggiungibile per l'Italia, un codice oggi ci dà una forte mano in questo, potrebbe essere una grossa spinta. Visto che mi parli di sogno vorrei concludere eh. con quello che è la cosa che mi sta più a cuore in assoluto, è la giornata del mare nelle scuole, con una data già individuata l'11 aprile e la legge prevede che in questa data in tutte le scuole si sarebbe detto del regno <ride> e bisogna parlare di mare e del contributo che il mare ha dato alle varie discipline il mare nell'economia, il mare nella storia, il mare nella geografia eh, sport. il mare nello sport e cioè, questa, ecco, rispetto a paesi come la Francia secondo me è la vera eh, rivoluzione epocale e oltretutto sempre le nuove norme del codice prevedono che associazioni eh, di categoria come nel caso la nostra ma anche eh, ovviamente il CONI e la federazione ma anche altre associazioni possono eh, presentare progetti specifici da far svolgere in questo famoso 11 aprile da far svolgere in questo famoso 11 aprile quindi abbiamo uh, un'occasione un per tutti diciamo la verità assolutamente eh? sì e, e questo francamente mi sembra forse una delle cose più belle certo, che certo. questo lavoro lascia per il futuro io ti ringrazio Roberto ti auguro buon lavoro c'è ancora tanto da fare e noi continueremo a seguire quello che c'è da fare e cosa possiamo dire buon vento buon vento a tutti quello sempre buon proseguimento su Sei TV